Ma volt egy kis napsütésem, de úgy látom, ennyi volt a szerencsém, mert már éled is a szél. Úgyhogy több elemmel is küzdenem kell. Az egyik elem a szél, a másik elem az eső, és úgy látom, a legfőbb elem pedig a nádas, maga a hanság. Jaj! Beakadtam az óriás hajommal. Mindig belakadok a bal oldalon a nádba. A nádba, amiből itt nincs kevés, a fertőtő magyar szakaszán vagyok, melynek négy ötöde nádas. A szigorúan védett nádas rész határán vagyok. Egy német csónakkal, egy francia sátorral, és egy szovjet elektromos motorral. Oda megyek, ahol kócsagot és gémeket látni. Csuda világ, vízi világ, madár világ. De előtte még egy kis nyomozás. Vajon hová tűnik a barlangból az a rengeteg víz? Ha valami, akkor ez a víz aztán kristálytiszta. A kőzeteken átszivárgó olvadék és csapadékvizek hordalékuktól és oldott ásványaiktól megfosztva szűk nyiladékokon át bukkannak, néha természetes szökőkutak formájában préselődnek újból napvilágra. És így megszabadulva a sötétség világától, azon nyomban tobzódni kezd bennük az élet. Természetesen ezúttal sem egyszerű kívülállóként próbálom szemlélni a történéseket. A patak környéke valóságos terű-terű a sztalkám egyeseknek. A hegyi billegetőnek és a barázda billegetőnek mindenki. A vizéti gónak azonban máshogy tálaltak. Vajon mi lehet a víz alatt, amiért ez a picike madár képes beugrálni a hideg vízbe? Egy tegzes. És már is viszi a zsákmányt a zugatag alatt kialakított fészkébe. Ahol a vízesés eléri a patakot, a tiszta oxigéndús vízben csak úgy nyüzsög az élet. Tegzesek, férgek, apró rákok százai, Igazi éléskamra. És mindez csupán két szárny csapásnyira a lakásától. Hát igen, élni tudni kell. Én is szenvedélyes pecás vagyok, de amit ez a madárka művel, utánozhatatlan. A lábai nem kifejezetten úszásra termettek. Ám a szárnyaival kiválóan nevez. A vízi rigó a párjával melegváltásban eteti négy-öt fiókáját. Szinte folyamatosan dolgoznak. Közben persze nekik is táplálkozniuk kell, hogy bírják energiával. Az élés kamrából a zsákmány az előkészítőbe kerül. A tegzes lárva lakócsövét eltávolítja, és a lárvát gondosan megpuhítja, mielőtt feltálalja a fiókáknak.